இங்கே நல்ல வடிவாக வருது கிளியராக தெரியுதோ டவுன்ஷிப் இங்கிலீஷில் உச்சரிக்கைக்கே வீடு காலம் தண்டு மூக்கில் இருந்து வடிகிற இது ஒன்பது ஒன்பது காலங்கள் மாதிரி ஒரு புதுமையான இது இப்போ வேலை செய்யாது ஆ கடவுள் பாதி மிருகம் பாதி கலந்து செய்த கலவை உள்ளே கடவுள் வெளியே மிருகம் விளங்க முடியா கவிதை மிருகம் கொன்று மிருகம் கொன்று கடவுள் செய்ய பார்க்கின்றேன் கடவுள் கொன்று இறையாய்க்கின்று மிருகம் மட்டும் வளர்கிறதே நந்தகுமாரா 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 நாளை மிருகம் கொள்வாயா மிருகம் கொன்ற எச்சம் தின்று மீண்டும் கடவுள் செய்வாயா இந்த பாட்டையும் படிச்சேன் சொல்லுங்க அப்பம் கட மிருகம் மனிதன் சேர்ந்த ஒரு இயந்திரம் வடிவமைச்சு வச்சிருக்கிறார்கள் பாருங்க இது வந்து இன்றைக்கு வேலை செய்யலை இல்லாட்டி இந்த இயந்திரம் வேலை இது ஒன்றிருக்கும் இன்றைக்கு நாங்கள் வந்த நேரம் வேலை செய்யலை நல்ல வடிவாக பாருங்க ரொம்ப பயங்கரமாக இருக்குன்னு சொல்லி இது மனித மிருகம் இது இப்போ வேலை செய்யாத ஆ இது சிலாந்தி இயந்திர சிலாந்தி அங்காலயம் ஒன்று இருக்கிற பூச்சி மாதிரி ஒன்று பாருங்க எத்தனை காலோட இதுக்கு எத்தனை காலம் ஒன்று ரெண்டு மூன்று நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு கால் இருக்கு ஆ ஏழு காலம் தண்டு மூக்கில் இருந்து வடிகிற இது ஒன்பது ஒன்பது காலங்கள் மாதிரி ஒரு புதுமையான சிலந்தி அங்காலேயும் ஒரு ஆறு நாலும் அண்ணன் வெட்டு நண்ணும் பத்து காலோடைய ஒரு பூச்சி ஒன்று பத்து கால் பூச்சி பெரிய பரந்த வழி இந்த வழியில் தான் இந்த மனித மிருகம் இருக்கிறது நோமெல்லாம் பார்த்தா நீங்கள் சொல்லுவீங்கள் இந்த கொஞ்சம் வயலன்ஸான ஆக்கள் வயலன்ஸ் என்றால் கொஞ்சம் இது மிருகத்தன்மை உள்ள ஆக்களை பார்த்து இவன் ஒரு மனித மிருகம் என்று சொல்லுவீங்கள் ஆனால் இங்கே உண்மையான மனித மிருகத்தை சிலையாக அமைத்து இயந்திரமாக அமைத்து செய்து வைத்திருக்கிறார்கள் இதில் என்ன எழுதியிருக்க பாருங்கோ நல்ல விவரமா தெரியுதோ கிளியரா தெரியுதோ டங்ஷி இங்கிலீஷில் உச்சரிக்கைக்கே டேங்கர் டேங்கர் என்று உச்சரிப்பமே டங்ஷி என்றது டேங்கர் என்றது வந்து மொரோக்கிலி ஒரு சிட்டி இந்த இதுக்கு வந்து இதில் ஏன் இதில் எழுதியிருக்கன்று சொன்னால் டங்கிக்கு போற இந்த வழியால போய்தான் சென்றது எங்கேருந்து வலிக்கிறது இல்லைங்க அப்ப உங்க அந்த தூரத்தில் இருந்து வலிக்கிறது இது ஒரு பழைய இப்போ கிட்டத்தட்ட நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் ஒரு விமான சேவை என்னத்துக்கான விமான சேவை என்று சொன்னால் இந்த பாசலல் கொரிய கடிதங்கள் இங்கே இருந்து அனுப்புறது இது முறோக்குக்கு மாத்திரமில்லை இப்படி ஒவ்வொரு பாதைகள் இருந்தது ஒவ்வொரு நாடுகளுக்கும் அனுப்புறது 
இது அப்ப பெரிய ஒரு விமான நிலையமா இருந்தது இந்த சேவையை ஆரம்பித்தவர் லத்தைக்வேர் அண்ட் என்றவர் அவர் ஒரு பயணியார் அவர் தான் ஆரம்ப கர்த்தா இப்போ நூறு ஆண்டுகளுக்கு நூறு ஆ நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட ஆண்டுகளுக்கு முதல் அவரின் நினைவாகத்தான் இதில் ஒரு காட்சி சாலை என்று உருவாக்கி இருக்கிறார்கள் பாருங்க லோ ஒன்வேல் லொன்வேல் தே கியோனியர் என்று ஃப்ரெஞ்சில் எழுதியிருக்குது அவரின் ஞாபகார்த்தமாக அங்கே இருந்து வலிக்கிற ஃப்ளைட் அங்கே மலக்கா என்று சொல்லி மொண்டு எழுதியிருக்கு என்ன மலக்காவுக்கு போகிறதும் அந்த லாயில் இருக்குது அது மற்ற லாயின் நினைக்கிறேன் உங்க இருந்து வலிக்கிறது அப்படியே வந்து அதில் ஏறும் ஒரு பெரிய பிரதேசம் ஆனால் இப்போ எல்லாம் கட்டிடங்கள் கட்டி இதை வேறு மாதிரியாக உருவாக்கி விட்டு சொல்றது மினோத்தரண்டு மினோஸ் என்று சொல்லி நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள் ஆதி காலத்தில் கிரேக்க கடவுள் அந்த கிரேக்க கடவுளுக்கு ஒரு விபரீதமான ஆசை ஒன்று ஏற்பட்டு மிருகத்தோட உறவு வைத்து அதற்கு பிறந்த பிள்ளை தான் இந்த பிள்ளை அந்த மிருகத்துக்கும் கடவுளுக்கும் பிறந்த பிள்ளை கடவுள் பாதி மிருகம் பாதி அந்த பிள்ளை நீங்கள் இன்னொரு கதை கேள்விப்பட்டிருக்கிறீர்கள் சிங்கபாகு விஜயன் என்று சொல்லி அந்த சிங்கபாகு என்ற கதை உங்களுக்கு தெரியுந்தாரே சிங்கத்துக்கும் ஒரு ராணிக்கும் பிறந்த பிள்ளை தான் சிங்கபாகு அப்படித்தான் இங்கேயும் அதுவும் அதுவும் ஒரு மனிதருக்கும் மிருகத்துக்கும் பிறந்த அந்த சிங்கபாகு என்ற பிள்ளைகள் தான் அந்த வழி வந்தவர்கள் தான் சிங்களவர் சிங்கள விஜயன் என்று சொல்லுவினேன் அது நான் சொல்ல இல்லை பேந்து நீங்கள் குறையாணைக்கப்படாத அரசியல் பேசுகிறேன் அல்லது இது பேசுகிறேன் சொல்லி அவர்களுடைய மத நூல் மத ஆராய்ச்சி நூல் மத சம்பந்தமான நூல் ஆன மகாவம்சத்தில் இதை பற்றிய விளக்கங்கள் இருக்குது நீங்கள் ஆட்சி நூல் மத சம்பந்தமான நூல் ஆன மகாவம்சத்தில் இதை பற்றிய விளக்கங்கள் இருக்குது நீங்கள் ஆட்சி நூல் மத சம்பந்தமான நூல் ஆன மகாவம்சத்தில் இதை பற்றிய விளக்கங்கள் இருக்குது நீங்கள் மனிதனுக்கும் மிருகத்துக்கும் குழந்தை பிறக்கிறது என்றது அது ஒரு உண்மையான வரலாறாக இருக்க முடியாது அது கேவலமான வரலாறாக இருக்கும் ஆனபடியால அதை அவர்களை திருத்த சொல்லுங்க அது வழி வழி வந்த கதையால் அவையர்கள் சரித்திரமாக்கி போட்டார்கள் என்று தான் நான் நினைக்கிறேன் ஆனபடியால் அதே மாதிரி ஒரு கதை தான் கிரேக்க கடவுளான மினோஸ் என்பவருக்கும் தோரோ என்று சொல்கிற ஒரு மாடு அதாவது வந்து எருமை மாடா அல்லது மாடு என்று தான் சொல்கிறது தோரோவே எனக்கு அது அந்த அதுக்கு பிறந்த பிள்ளை தான் மினோத்தோ இப்போ எனக்கு பேர் உச்சரிக்க நல்ல வடிவாக வருது பாருங்கள் அப்படியே நீங்கள் திரும்பி பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால் பாருங்க தூரத்தில் தூரத்தில் உயரத்தில் அந்த மாதிரி தெரியுதா உயரத்தில் ஒன்று ரெண்டு மூன்று நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு ஏழு கண்ணாடி கதவுகள் போட்டு ஒரு கட்டிடத்தின் உச்சி பக்கம் தெரியுது அந்த உச்சி பக்கத்தில் என்ன இருக்குன்னு சொன்னால் அது உங்களுக்கு இப்போ என்னால் காட்ட முடியாது ஏனென்றால் போன வருஷம் நான் விரைக்க நான் இருக்க அங்கே போட்டு வந்தேன் சரி போய் நல்ல வடிவா கரணம் அடிச்சு நான் இருக்க அங்க போட்டு வந்தேன் சரி போய் நல்ல வடிவா கரணம் அடிச்சு நீச்சல் குளம் ஒன்று இருக்குது உயரத்துல இவ்வளவு உயரத்துல வேறங்க நீச்சல் குளம் ஒன்று இருக்குது அதுல இதெல்லாம் ஏமாத்திர வேலைன்னு அப்பவே நான் சொன்னேன் எவனாவது கேட்டீங்களா குளிச்சு நீந்தி வந்தேன் இப்ப உங்களுக்கு அதுல போய் இதன்றதுக்கு எனக்கு நேரம் காணாது அடுத்த முறை வரைக்கும் கட்டாயம் அந்த நீச்சல் குளத்தை உங்களுக்கு காட்டுவேன் அந்த அந்த மினோத்தரண்ட மிருக கடவுளை உருவாக்கினவர் ஒரு பெரிய பொறியியலாளர் அவருக்கு லேசில் திருப்தி வராதான் நான் சும்மா விசாரிச்ச அளவில் கேள்விப்பட்டேன் அவருக்கு லேசில் ஏதோ ஒன்று எடுத்து அதை எடுத்து இதை எடுத்து அந்த பைப்பை எடுத்து அந்த இயந்திரத்தை எடுத்து அதை எடுத்து இதை எடுத்து இப்படியே செய்து கொண்டிருப்பாராம் பாருங்கள் இதுக்குள்ளே பாருங்கள் அவர் வந்து லேசில் திருத்திப்பட மாட்டார் 
என்னென்ன மாதிரியான இதுகள் எல்லாம் செய்து வச்சிருக்கிறேன் இங்கே எறும்பை பேருங்க எறும்பு இந்த அமைப்பை பாருங்க அதில் ஒரு அதில் ஒரு இதுகள் எல்லாம் இயந்திரங்க நல்லபடியாக வேலை செய்யும் இப்போ இன்றைக்கு வேலை செய்யல் அதில் ஒரு எருமை மாடு நிற்குது குழு மாடு சரி அப்படி பேருங்க சுற்றி வர இருக்கிற இதுகள் அந்த சின்ன பிள்ளைகள் அந்த மெரிக்கோ ரவுண்டு ஓடுவினே அது மாதிரி இதெல்லாம் இயந்திரங்களில் பயங்கரமாக வடிய வச்சுருக்கிறேன் பாருங்க இது இருக்கா சுற்றி பார்த்தோம் இங்கால இப்போ நீங்கள் இந்த பார்க்குற விஷயங்கள் எல்லாம் இன்னும் ஒரு கொஞ்சம் காலம் ஒரு கொஞ்சம் காலம் போக இன்னும் மாறுபடும் ஏனென்றால் அவற்றை சிந்தனைகள் வந்து மாறுபட்ட சிந்தனைகளாகவே இருக்கிறது மாறுபட்ட சிந்தனைகள் இதை கொண்டு என்ன செய்யலாம் இதை இதை வச்சு கொண்டு எப்படி ஒரு கருவியை உருவாக்கலாம் என்று தான் அவற்றை சிந்தனையாக இருக்குது அப்படியான சிந்தனையில் பிறந்ததுகள்லாம் இதுகள் எல்லாம் கடவுளுக்கு கடவுளுக்கும் மிருகத்துக்கும் மனைத்தர் பிறந்த மாதிரி இவற்றை சிந்தனைகளுக்கு நிறைய 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 இயந்திரங்கள் பிறந்து கொண்டே இருக்கிறது அதை நாங்கள் சில நேரங்களில் எரி வருங்காலங்கள்லையும் பார்க்குறோம் அப்போ பின்ன கதையை கேட்டியல் என்று சொன்னால் இந்த மினோத்தரண்டவர் மினோசண்ட கடவுளின் ஒரு மகன் இல்லையே இவர் வந்து இந்த மிருகத்துக்கும் கடவுளுக்கும் பிறந்தபடியால் இவற்றை அட்டகாசங்கள் தாங்க முடியாமல் போச்சு ஒரு மாதிரி இருக்கப்பட்டவங்கள் அவங்க இவங்க எல்லாம் சேர்ந்து என்ன செய்தாங்க சொன்னால் இவர் ரகசியமா தந்திரமா பிடிச்சு கொண்டு போய் ஒரு இதுக்குள்ள அடைச்சு போட்டாங்க அடைச்சால் அந்த அடைச்ச இடத்துல இருந்து ஆர் வெளியில இருந்து போனாலும் திரும்பி வரையலாம் அப்படியான ஒரு இது அப்ப சில நேரங்கள் யாரும் போய் காப்பாற்றி கொண்டு வரலாம் இல்லோ திரும்பி வரையலாம் அப்ப என்ன நடந்தது சொன்னால் இந்த கடவுள் இந்த மகனுக்கு உங்களுக்கு தெரியும் கிரேக்கர்களுக்கு நிறைய கடவுள்கள் இருக்கிற இந்துக்களுக்கு இருக்கிற கடவுள் மாதிரி கிரேக்கர்களுக்கும் நிறைய கடவுள்கள் இருந்திருக்கிறார்கள் அதில் ஒரு கடவுள் தான் மினேஸ் அப்போ அவற்ற மகன் தான் இந்த மினேத்தர் அப்போ மினேத்தோரோ தோரோ என்றது எருது மினேஸ் என்றது அந்த கடவுள் இந்த பெயர் அதை சேர்த்து தான் மினேத்தோரோ ஒன்று வச்சுருக்கினேன் அப்போ பின்ன இதை பார்த்தால் இவருக்கு என்னொரு என்னொரு தாரத்தில் ஒரு பிள்ளை இருக்குது அவர் இவருக்கு மூவ் பண்ணிக்கிறேன் அவர் வந்து என்ன செய்தார் என்று சொன்னால் எந்த தாம்பி இதுக்களை இருக்கிறான் என்று சொல்லி இவரை காப்பாற்றி கொண்டு வர வேணும் என்று சொல்லி அவர் வழிக்கிட்டு போயிருக்கிறார் அவர் வழிக்கிட்டு போயிருக்க அவற்ற காதலி வந்து தடுத்துருக்கிறார் தடுத்து சொன்னால் நானும் உன்னோட வாரேன் நீ உள்ளுக்கு போனால் வெளியால் வரையிறாது ஆனபடியால் நானும் உன்னோட வாரன் நான் உனக்கு ஒரு ஐடியா ஒன்று தாரன் என்று சொல்லி ஒரு நூலை கட்டி கொண்டு போக சொல்லி ரெண்டு இருக்கிறாய் அடித்து கொடுத்துருக்குறாய் ஏனென்றால் அந்த நூலின் வழியால் பேர்ந்து திரும்பி ஏன்னா ஒரு தர போராக்கள் ஒரு தர திரும்பி வந்தது கிடையாது சரியோ அப்போ அவர் பிடிச்சி கொண்டு போயிருக்கிறார் பூன உடனே இந்த மினேத்துறவுக்கு வந்து இவர் வந்திருக்கிறது ஆர் என்று தெரியே தண்ட சமையல் தான் வந்திருக்கிறான் தெரியாது அது தண்ட குணத்தை காட்டி போடும் உடனே என்ன இது ஷட்டார் என்று எழும்பி அடிக்க துவங்கி விடும் ஷட்டார் என்று எழும்பி அடிக்க துவங்கினால் சலார் விழார் என்று ரெண்டு பேருக்கும் சண்டை நடக்கும் இந்த சண்டையை பார்த்து எப்படி வர்ணிக்கிற என்று சொன்னால் ராமாயண காலத்தில் சுக்ரீவனுக்கும் வாலிக்கும் நடந்த சண்டையே ஒப்பிடலாம் என்ன அவையலும் தமையலும் தம்பி தான் அதுகளும் பெரிய மலைய இவங்களும் பெரிய மலைய ரெண்டு பேரும் சண்டை பிடிக்கிறாங்க சண்டை பிடித்தால் வெற்றி தோல்வி யாருக்கிட்ட தெரிய இல்லை சண்டி இதண்டால் கடைசியாக என்ன நடந்தது அந்த சண்டையில் நூல் அறுந்து போச்சு அப்போ நூல் அறுந்த பட்டம் என்ன மாதிரி இருக்க வேண்டும் உங்களுக்கு தெரியும் தானே இவர் போனவரும் வர முடியாமல் போச்சு அதுக்கெல்லாம் இருந்தவரும் வர முடியாமல் போச்சு சில நேரங்களில் பேர்ந்து சண்டை முடிஞ்ச அப்புறம் வேலை தெரிஞ்சிருக்கலாம் தாங்கள அண்ணன் தம்பி என்று சொல்லி ஆனால் என்ன செய்யறது இனி வாரதுக்கு வழி இல்லை அவை ரெண்டு பேரும் அதுக்குள்ளேயே தான் இதோ அப்போ இந்த இதை உருவாக்கின பொறியியலாளரை பற்றி நான் உங்களுக்கு சொன்னான் இல்லை அவற்ற பேர் எனக்கு என்ன சரியாக தெரிய இல்லை அவர் என்ன செய்தார் என்று சொன்னால் அவர் ஒரு மிகச்சிறந்த ஒரு சிந்தனையாளர் என்று தான் சொல்ல போனோம் எப்படி என்று சொன்னால் இங்க பாருங்க அதுல ஒரு சிலந்தியையும் உருவாகி இருக்கிறார் இந்த சிலந்தி என்னத்துக்கு உருவாகி இருக்கிறார் என்றால் அவர் அவர் பிடிச்சு கொண்டு போன நூல் அதாவது வந்து சிலந்தி நூலை தானே 
நூல் மாதிரி தானே இதான் அது அதை வெளிப்படுத்துறதுக்காக வேண்டி அந்த சிலந்தியை உருவாக்கினார் கடைசியாக அந்த மீட்க போன சிலந்தியின் அந்த நூல் வந்து சிலந்தி விலையாகி போச்சு சிலந்தி விலையாகி அவையில வெளியில் வர விடாமல் செய்து போச்சு இதுதான் அந்த கதை இந்த காணொலி உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குமான்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் இதில் எனக்கு தெரிஞ்ச விவரங்களை கொஞ்சமாகவும் சில விஷயங்களை என்ற மீனுட்டையும் கேட்டு சேகரித்து உங்களுக்கு சொல்லி இருக்கிறேன் இந்த விஷயங்களில் எனக்கு கொஞ்சம் நான் கொஞ்சம் ஆராய்ச்சி பார்க்குறது கூட தான் அந்த ஆராய்ச்சியின் விளைவு தான் இது இந்த காணொலி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி போட்டு பாருங்கள் மீண்டும் நாங்கள் இன்னும் ஒரு அடுத்த காணொலியிலே சந்திப்போம் இன்னும் நான் நிறைய உங்களுக்கு இந்த தொழுசில் சில சில விடயங்களை பிடிச்சி போடுறதுக்கு காணொலிகளாக போடுறதுக்கு இருக்கிறேன் வாருங்கோ நாங்கள் அடுத்த காணொலியில் மீண்டும் சந்திப்போம் என்றும் உங்கள் அன்புடன் உங்கள் தமிழ் கிழவன்